ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಷಿಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಷ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ರೀ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಸ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೀ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಇದೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆವಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆವಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಂದ್ರ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ರೀ ಇವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ
ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನಡ್ ಅದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನಡ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಜೀರೋದಿಂದ ಸಾರಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವಿ ಓಕೆ ವಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಬರ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ನನ್ನು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓನ್